Hola, hola. Ey, Sakunara, que le empezar online de nuevo contigo, trayendo todos estos videos para ayudarte en tu emprendimiento. Muchas personas me han preguntado alrededor de todos estos años es qué tan bueno es hacer dropshipping en el caso de Amazon o cómo hacer dropshipping en Amazon. Y en este video te voy a dar eh, mis pensamientos, mis ideas y algunas recomendaciones porque yo lo puedo hacer o cuándo lo haría y cuándo no lo haría. Así que no te pierdas este video a continuación. Hola, hola. Eise Kunara aquí de nuevo contigo trayendo estos videos para ayudarte. En este caso voy a hablar del dropshipping. Así uh, de una vez decir que realmente esto es una actividad que yo no realizo en Amazon. Entonces ahí eh, puedes estar teniendo como, como mis, mis primeras impresiones acerca del dropshipping. Um, si bien es cierto, yo creo que es una actividad que se puede hacer. Debes hacerla de manera eh, cumpliendo las reglas que realmente del juego y estas reglas en este caso son las reglas de Amazon. Primero, un, un factor muy importante es leer el TOS o los términos y condiciones de vender en Amazon y en, su, en los términos y condiciones. Una cosa que está que está bloqueada o que no está permitida o que puede hacer que te suspendan la cuenta de Amazon es hacer dropshipping por lo menos en tiendas de retail. Por ejemplo, tú publicas un producto en Amazon que tú, que, que tú viste en Walmart y cuando el cliente te lo compra en Amazon, tú comprarlo en Walmart y mandárselo a la dirección del cliente. Eso está en contra de los términos y condiciones de Amazon. Así que estar bien claro con esto. En cualquier tienda, Target, Walmart, cualquiera de esas tiendas en Amazon, esto está prohibido. Y si te descubren haciendo esto, te suspenden la cuenta. Yo creo o estoy seguro que el, uno de los activos más importantes que nosotros tenemos como vendedores de Amazon es nuestra cuenta de Amazon. Entonces, bueno, si tú eres una persona que te han suspendido la cuenta, déjame por aquí en los comentarios de abajo qué tanto te ha costado abrir una cuenta nueva de Amazon en tu experiencia para que tú veas o para darle eh, esa perspectiva a toda esa comunidad que está viendo este video, a todas esas personas que están viendo este video, que luego puede ser que no sea tan fácil volver a abrir otra cuenta de Amazon. A pesar que yo creo que abrir una cuenta de Amazon como vendedor tiene una barrera muy baja, que simplemente es tú tener una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, tus datos de tu persona. No sé si no necesitas siquiera tener empresa y siquiera pues en su plan más caro, en su plan más costoso, pagas 40 dólares mensuales, lo cual yo creo que es, es una ganga, es un, realmente es muy económico vender en Amazon. Entonces, pero debemos proteger ese activo, debemos cuidarlo de la mejor forma posible y por eso este video para darte esas recomendaciones. Entonces ese yo creo que es el, el punto más importante por lo cual eh, yo no hago dropshipping en este caso. También el, el negocio del dropshipping tiene menos valoración sobre otros modelos de negocio como el tener inventario, como el hacer arbitrage en Amazon o como el hacer wholesale o para mí el mejor modelo de negocio que podemos hacer en Amazon que es el de marca privada. Entonces hacer dropshipping está por debajo de todos estos modelos de negocio y no es solamente que lo digo yo, sino que tú te vas a sitios, a marketplace donde tú puedes comprar negocios de Amazon como Flipa, Empire Flippers, que son marketplaces donde eh, dueños de negocios postean su negocio y tú ves que los negocios de dropshipping o las personas que hacen dropshipping, eh, su valoración es menor sobre estos modelos de negocio. Entonces eso también es un, un factor muy importante. Y hasta en el caso personal, yo trato de construir negocios para que duren en el mediano y en el largo plazo. Y en el caso del dropshipping siempre de repente hay una actualización, hay algo nuevo y tu negocio de repente todo se va a cero o las posibilidades que se vayan a cero son mayores que las otras eh, modelos de negocio y por lo cual tampoco hago dropshipping por este, este caso. Un factor también muy importante si tú quieres hacer dropshipping es eh, o el secreto de todo esto. Si siquiera hay un secreto, porque yo creo que en un negocio realmente no hay secreto, es um, tener un proveedor que realmente te cumpla 
con las promesas que tú estás ofreciendo en este caso o ofrecerías en este caso en la plataforma de Amazon. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú, si tú publicas un producto en Amazon y lo vendes, la primera promesa es que tú le entregues ese producto al cliente. La segunda promesa es los tiempos también que le vas a entregar ese producto al cliente. Por lo cual tu proveedor tiene que tener esto muy aceitado, ¿no? Que si te dice, mira, en 5 a 7 días vamos a entregar el producto, realmente cumpla con esto. Entonces tú como dueño o dueña de negocio, yo te recomendaría que al principio pruebes tu proveedor que eso sea realidad. ¿Cómo lo puedes probar? Simplemente haz tú una orden de, de, de este producto y ves si ese producto te llega o no y en las condiciones que te llega y la calidad del producto que te está llegando. Si bien es cierto, yo creo que hay empresas que han mejorado para, para, para proveer este servicio de suplidores para aquellas personas que hacen dropshipping. Bueno, igualmente, Uh, hay otras que no y hay, hay aspectos muy deficientes en esta parte y el aspecto logístico es una de estas. Y recordemos el perfil del cliente también que compra en Amazon, que también es importante. Un cliente que ingresa a Amazon, un cliente que está dispuesto también a pagar un mayor valor por el producto en pro de recibir un producto de mayor calidad en menores tiempos. Generalmente ya un, un comprador en Amazon está con la mentalidad de que Compra un producto hoy y prácticamente lo recibió ayer en su casa, en su oficina, en todo esto. Eso, eso, eso también es un factor muy importante. Otro factor que un cliente de Amazon también compra en Amazon por la seguridad que tiene en la plataforma. Que de repente no le gustó un producto y simplemente se va a atención al cliente y devuelve ese producto. Por eso tú también debes vender un producto de calidad, de que los, los clientes no te estén devolviendo. Nada te sirve tú, a ti vender un producto para luego obtener un retorno o una devolución del producto. Son, a, a ninguno de los vendedores no sirve. Entonces... Esa parte también es, es muy importante a la hora si tú decides hacer dropshipping allí, probar esto. O, o, otra eh, mala, no sé, o, o como llamarlo, a la gente tiene una perspectiva que no es realidad en el caso de Amazon, que si tú vas a hacer dropshipping en Amazon, no, tú tienes que invertir poco dinero. En realidad no es así. En el menor de los casos, o en el mejor de los casos, si tú estás obteniendo ventas, tú tendrías que tener el capital o ya sea en tarjeta de crédito, en efectivo, en cash, para tú comprar los productos que, que se venden. Si bien es cierto, estás, estás comprando productos que ya has vendido, pero necesitas tener este capital también para que cuando el cliente en Amazon te compre el producto, tú tienes que ir a, a tu proveedor y adquirir ese producto. Y cuando tú haces esto, tú no has recibido el dinero de la venta que hiciste. Por eso necesitas este capital para ir a tu proveedor y comprar ese producto, adquirir ese producto. Y, y sabemos, los vendedores de Amazon sufrimos mucho esto y sabemos que el cash flow, el flujo de caja en Amazon al hacer los pagos a nosotros, los vendedores, no es el mejor, no es el óptimo. Entonces nosotros básicamente obtenemos una venta y Amazon no está depositando el dinero de nuestra venta prácticamente un mes después. Entonces, para mí, para que tengas eso bien en cuenta a la hora también. Si tú eres una persona que decide hacer dropshipping a pesar de todo esto. Eh, ¿qué, qué, ¿A qué persona yo, to, yo te, le podría recomendar hacer dropshipping? Una persona que, que tenga conocimiento en la plataforma de Amazon pueda encontrar un partner, un socio, una marca, un distribuidor que tenga productos o una tienda que ya tenga productos en su inventario y tú publicar los productos de ellos y hacer una pieza de acuerdo, sociedad, agreement, como tú lo quieras llamar, con ellos que tú le vas a, a promocionar o le vas a ofrecer los productos en la plataforma. Y cuando estos productos se vendan, ellos serían los encargados de hacer un negocio o, un, o algo que ya hacen, que es entregarle los productos a los clientes cuando obtienen ventas en su negocio tradicional. Entonces yo te diría que esas serían las mejores asociaciones o el mejor dropshipping que tú puedes hacer en este mundo en Amazon. Ese sería el número uno que yo te recomendaría allí. Y hay empresas, marcas que de repente no tienen ese conocimiento tanto en el mundo online, pero si sí tienen la estructura y la plataforma 
en el, el, el brick and mortar store o, 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 o la tienda tradicional también. Entonces eso sería una buena sociedad o un buen enfoque a la hora si tú no tienes mucho capital para hacer dropshipping. Y además de esto, te abarcarías en el capital también de esta tienda porque esta tienda ya tiene los productos en stock, ya hizo esa inversión en ese stock de esos productos. Entonces yo creo que sería o es lo que a mí se me ha ocurrido, que es la mejor forma de hacer dropshipping en Amazon. Así que te la dejo ahí. Si te gusta esta idea allí, si tú quieres hacer dropshipping, déjamelo en los comentarios de abajo de este video. Si no se te había ocurrido esto. Entonces yo te diría que el mayor problema es las suspensiones que tú puedas tener en, de la cuenta en Amazon bajo sencillamente los incumplimientos que tú estás haciendo de los términos y condiciones de Amazon. Entonces tú esta tienda, en el ejemplo que yo te dije, puede ser tuya de Amazon, puede estar a tu nombre y tú simplemente tienes un contrato con un suplidor y eso es totalmente válido en Amazon a la hora de hacer dropshipping. Entonces ten eso en cuenta. Ah, bueno, los problemas de inventario lo vas a solucionar porque bueno, esta empresa seguramente también tiene, tiene ese, ese inventario al día o podrías también eh, ver qué productos mueven más y qué productos tienen al día y negociar que ellos tengan aparte esos inventarios ahí para garantizar el stock del producto en plataformas que ya están en el mundo online, ya están digitalizadas. Bueno, ellos te deberían garantizar ese stock, pero va a ser muy importante. Entonces tú Haz la prueba si no conoces esa prueba, eh, esa empresa, perdón, este suplidor, haz la prueba y luego para tu cerciorarte y realmente eh, saber que estás arriesgando, pero de una manera eh, más sabia, ¿no? Que ya tú hiciste todas esas pruebas. Entonces, eso también de que el dropshipping no necesita, eh, no necesita inversión también, es, es falacia simplemente por esta razón que tú, sobre todo en Amazon, tú necesitas comprar el producto si sí existe la venta, pero tú aún no has recibido ese dinero de esa venta. Entonces yo diría que esos son los, más, los mayores aspectos, mis recomendaciones o la forma también como yo haría dropshipping y por qué yo hago dropshipping y por qué no hago dropshipping. Espero este video te, te haya ayudado a, eh, a, a decidirte si quieras, si vas a hacer este modelo de negocio o cómo lo puedes hacer o cómo lo puedes adaptar a ti. Lo importante es que tú realmente garantices la promesa que tú haces. Si tú dices que vas a vender un producto, es porque tú realmente se lo puedes entregar al cliente. Si tú dices que tu producto es de esta calidad, es porque realmente tú le vas a entregar esta calidad a este cliente. Si tú le dices al cliente que lo vas a entregar en 5 o 7 días, cumplir con esas promesas de 5 o 7 días. Entonces, yo creo que realmente las cosas, el, el, el asunto está en que tú cumplas tus promesas realmente en cara de los clientes y Amazon no va a tener ningún problema si tú haces esto. Así que espero este video te haya gustado. Si es así, déjamelo saber en los comentarios de abajo de este video. Te recuerdo que toda la idea de hacer estos videos es comunicarme contigo, con crear esa comunidad también. Así que eh, déjame tu nombre y de dónde me estás viendo y te recuerdo que tenemos el canal de Telegram también para tus dudas, tus preguntas asesorarte, ahí está el canal de Telegram, nuestra página web elempresarioonline.com donde puedes ver la información de nuestras capacitaciones asesorías y demás uh, también vamos a estar haciendo eventos este 28 de octubre un evento también en vivo en la ciudad de Orlando, Florida. Tú vas a los links también en la parte de abajo de este video. También en nuestra página web, el elempresarionline.com. Seguramente tenemos la información ya montada de este evento que seguro cambiará eh, la forma de tú eh, vender en Amazon. Si ya vendes y si estás pensando vender en Amazon, terminar de darte ese empujón para comenzar tu negocio en esta plataforma. Así que nos vemos en los próximos videos. Mucho éxito. Hasta la próxima.